여러분 안녕하십니까. 배진용의 쏙쏙 AFKN 뉴스 정치입니다. 미국인들의 절반 이상이 비타민제를 복용한다고 합니다. 건강을 유지하는 것이 최고의 관심사가 된 가운데 이를 위해서 흔히 선택하는 것이 비타민 보충제인데요. 미국민이 작년 한해 보충제에 지출한 금액이 60조 원을 넘는다고 합니다. 과연 비타민제의 효과는 있는 것일까요? 보문 같이 보시겠습니다. Did you know that more than half of all Americans take vitamins or supplements? Did you know that that 이하를 알고 계셨습니까? More than half of all Americans. 모든 미국인의 절반 이상이 이러이러한다는 것을 알고 계셨나요? Did you know that more than half of all Americans? Did you know that more than half of all Americans? Did you know that more than half of all Americans take vitamins or supplements? Take vitamins or supplements. 비타민이나 보충제를 먹는다는 것을 알고 계셨나요? 약 따위를 먹을 때는 동사 eat을 쓰지 않고 이렇게 take를 쓰시기 바랍니다. supplement, 보충 혹은 보충물, 보충, 보충물. 그래서 부록도 supplement라고 하고요. supplement, 부록, 영양제, 보충제. 동사로도 쓰입니다. 보완하다, 보충하다, 어디 어디에 부록을 붙이다. vitamin supplements, 비타민 보충제, 영양제. for pregnant women, 임산부를 위한. A diet supplemented with 뭐뭐뭐. 뭐뭐가 보충된 식이요법이죠. A diet supplemented with vitamin pills. 비타민제가 보충된 식이요법. 그래서 supplement, 보충, 보충물, 부록, 영양제, 동사로 보완하다, 보충하다. 어디 어디에 부록을 붙이다. 본문에서 비타민이나 보충제를 복용하다. Take vitamins or supplements. 비타민이나 보충제를 복용하다. Take vitamins or supplements. Take vitamins or supplements. Take vitamins or supplements. 좋습니다. 처음부터요. Did you know that more than half of all Americans take vitamins or supplements? Did you know that more than half of all Americans take vitamins or supplements? Maybe you've wondered if they actually make a difference. Well, now a new analysis of dozens of studies is giving us a sharper view of just what they might mean for better health. Maybe you've wondered if. Maybe you've wondered if. 아마도 뭐뭐인지 아닌지 궁금했을 것입니다. Maybe you have 축약된 것까지 잡으세요. Maybe you've, Maybe you've까지 잡으셨죠. Have가 축약된 거 한번 더요. Maybe you've, 한번 더요. Maybe you've, Maybe you've wondered if, Maybe you've wondered if, Maybe you've wondered if they actually make a difference. If they actually make a difference. 그것들 즉 비타민제나 보충제들이 차이를 만드는지 궁금했을 것입니다. If부터요. If they actually make a difference. 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 Well, now a new analysis of dozens of studies. A new analysis. 분석 동사는 analyze. Analyze. Well, now a new analysis. Well, now a new analysis. Well, now a new analysis of. 방금 of까지 잡으셨습니다. 한번 더요. Well, now a new analysis of. 모모에 대한 새로운 분석. Well, now a new analysis of dozens of studies. Dozens of studies. 수십 개의 연구에 대한 새로운 분석. Dozens of 뭐뭐 수십의 뭐뭐 잠시 후에 자세히 보기라고요. Well, now a new analysis of dozens of studies. Well, now a new analysis of dozens of studies. Well, now a new analysis of dozens of studies is giving us a sharper view of just what they might mean for better health. Is giving us 우리에게 주고 있습니다. A sharper view of 뭐뭐. 뭐뭐에 대한 보다 예리한 뷰를 주고 있다. 즉 뭐뭐를 보다 예리하게, 보다 명확하게 보여주고 있다. Is giving us a sharper view of 뭐뭐를 더 명확히 보여주고 있습니다. Is giving us a sharper view of Is giving us a sharper view of Is giving us a sharper view of just what they might mean. Just what they might mean. 그것들 즉 비타민과 보충제들이 무엇을 의미할지 is giving us a sharper view of just what they might mean is giving us a sharper view of just what they might mean for better health for better health 보다 나은 건강에 무엇을 의미하는지 is giving us a sharper view of just what they might mean for better health is giving us a sharper view of just what they might mean for better health Is giving us a sharper view of just what they might mean for better health. Is giving us a sharper view of just what they might mean for better health. 
dozen을 보시면요. 12개짜리 한 묶음을 dozen이라고 하죠. 우리는 다스라고 하고요. A dozen eggs, 달걀 한 다스, 12개를 의미하고요. A dozen eggs, two dozen eggs, 달걀 두 다스, 24개. 앞에 two가 있다고 해서 dozens 이렇게 복수로 하면 안 됩니다. 예를 들어서 two hundred 이렇게 하지, two hundreds 이렇게 안 하잖아요. 그렇죠? two hundred. 마찬가지로 dozen도 단위이기 때문에 그냥 two dozen eggs 이렇게요. two dozen eggs. dozen을 복수로 써서 dozens of 뭐뭐뭐 그러면 다수의 뭐뭐뭐 수십의 뭐뭐뭐란 뜻이 됩니다. dozens of times 수십 차례 dozens of times 수십 차례 좋습니다. 처음부터 들어보시겠습니다. Maybe you've wondered if they actually make a difference. Maybe you've wondered if they actually make a difference. Well, now a new analysis of dozens of studies is giving us a sharper view of just what they might mean for better health. Well, now a new analysis of dozens of studies is giving us a sharper view of just what they might mean for better health. Megan Fitzgerald explains. 